Bienvenidos al área de comunicación. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa que se transmite por Radio Nacional, dirigido a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria, que corresponde a la semana 30. Estas dos semanas se ha trabajado la experiencia de aprendizaje Cuidemos Nuestra Salud Integral. Denominación de la sesión. Elaboramos un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Para ello se considera el propósito, la competencia y las capacidades que aquí se muestran. Y la evidencia a desarrollar es un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. La semana 29 aprendimos que es un ensayo argumentativo, su propósito, su estructura, características, así como los tipos de ensayos y de argumentos. Ahora recordemos que es un ensayo argumentativo. Es un texto en el que el autor transmite su punto de vista sobre algún tema, cuyo propósito es convencer o persuadir al lector sobre un determinado punto de vista respecto a un tema a partir de una serie de razones o argumentos que lo sustentan. Sus características del ensayo argumentativo son los siguientes. Ahora veamos este ensayo argumentativo sobre el calentamiento global para recordar la estructura que debe tener este tipo de texto. Tiene un título, el cual es corto y atractivo, donde se resume el tema que se va a exponer. El primer párrafo de introducción, donde se presenta el tema y la tesis. Los párrafos siguientes son el desarrollo o cuerpo argumentativo, en el cual se desarrolla adecuadamente los argumentos o fundamentos sobre la tesis planteada. El párrafo final es la conclusión, que concluye con ideas relevantes sobre el tema. No olvides que el ensayo argumentativo que vas a escribir deberá proporcionar ideas cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos? Desde nuestros hogares podemos realizar diversas acciones que contribuyan al cuidado de nuestra salud integral, como aquí se muestra. Ejemplo, empleando plantas medicinales para prevenir enfermedades. Aquí se les muestra los ensayos que se puede elaborar según el tema requerido. Precisamente estas acciones nos van a dar ideas para tomar decisiones para realizar nuestro ensayo argumentativo. Aquí en esta columna de la izquierda, les muestro los diversos temas que podemos considerar y en esta columna de la derecha los ensayos que podemos elaborar. De esta elegí el tema de la importancia del autocuidado, de la salud familiar, porque considero que contribuye para el cuidado de la salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Si aún no has decidido el tema de tu ensayo, puedes utilizar uno de estos ejemplos. Te recomiendo también que complementes su aprendizaje sobre el tema con las sesiones del área de CTA y desarrollo personal. Para elaborar un texto tenemos que realizar por etapas y estas son la planificación, textualización y revisión. Como actividad retadora se les asignó que realizan la planificación de su ensayo argumentativo, el cual nos sirve para realizar la segunda etapa de la producción de textos que es la textualización, es decir, donde empezamos a elaborar o escribir nuestro texto. Recuerden que en el proceso de la planificación debemos tener en cuenta dos pasos. Paso 1. Determinar la situación comunicativa del texto, es decir, explicar el propósito, destinatario, registro y el tipo de texto. Paso 2. Organizar las ideas previas según la estructura del texto. Aquí se les presenta el paso 1 desarrollado y en el siguiente, el paso 2, la organización de las ideas. A continuación vamos a realizar el proceso de textualización del ensayo argumentativo, escribiendo nuestra primera versión. Para ello, escribiremos nuestras ideas sobre el tema. Para este caso, mi tema es sobre el autocuidado de la salud integral en el actual contexto en el que vivimos, lo cual los organicé según la estructura del ensayo argumentativo. Primer párrafo de introducción. Se presenta el tema y la tesis. Para iniciar la escritura de la introducción, existen diversos estilos. Usted puede comenzar presentando el concepto central del tema, con una frase célebre, un refrán, una mención a eventos importantes relacionados con su tema, una explicación histórica del tema, entre otros. Para este ejemplo, he iniciado con una idea del contexto en el que estamos viviendo. Luego se presenta el tema y concluyo presentando la tesis o postura con respecto al tema. Desarrollo o cuerpo argumentativo, en el cual considero los argumentos que sustentan mi tesis. 
En este párrafo 2 hablo sobre el cuidado de la salud física mediante el autocuidado. Este es mi primer argumento. Un aspecto importante en la redacción es el uso de conectores para enlazar las ideas, los cuales aquí se presentan están en negrita. Aquí en el párrafo 3, que es mi segundo argumento, expongo el autocuidado de la salud mental. Esto quiere decir que en el desarrollo fundamenté el cuidado de la salud integral en el actual contexto en que vivimos a través del autocuidado. El párrafo final es de conclusión. Finalicé reiterando mi tesis y con una reflexión. Una vez concluido la primera versión, se pasa a la etapa de revisión. Se le recomienda utilizar esta lista de cotejo, para el cual lee con atención el ensayo escrito. Comprueba si cumple con lo planificado, para el cual coloca un aspa en sí, si cumple lo señalado, o en no, si no cumple con lo indicado. En este último caso, escribe lo que debes mejorar. Realizado la revisión, se elabora la versión final. Y este es mi texto final. Espero que puedan utilizar este material para reforzar su aprendizaje y cumplir con el reto de esta semana. Hasta la próxima.